கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவனை யாரும் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் நீங்களும் <laughs> சரிங்க சாமி கண்டிப்பா அவரை போய் பாக்குறோம் அப்ப நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் எந்த பொண்ணுமா நீ பூஜையில உட்காந்துருக்கும் போது ஒருத்தி கால் பண்ணால அந்த பொண்ணு தான் உனக்கு அவ பேர் தெரியாதா அதே பிடரா அவ ஒன் நம்பர் தெரிஞ்சு போன் எல்லாம் பண்றா அம்மா அந்த பொண்ணு ஹெச்ஆர்ல புதுசா செஞ்சிருக்காமா வேதா ஹெச்ஆர்ல இருக்கிறதுனால போன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க டைமுக்கு வரலன்னா அவங்க தான் போன் பண்ணி விசாரிப்பாங்க எல்லா ஆபீஸ்ல இது சகஜம்தாம்மா அருண் நீ போய் ரெடியா போ சரிப்பா வேதா நம்ம ஜோசியர பாக்க போனோம்னு சொன்னேன்ல நீ ரெடியாகு ஆ சமையல் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு முடிச்சிட்டு கிளம்பலாம் சரி போய் பாரு சித்ரா சித்ரா ஆ அண்ணே நேத்து நைட் காசு வேணும்னு கேட்டிருந்தல்ல இந்த 2000 இருக்கு थैங்க்ஸ் அண்ணே ஹே எதுக்கு थैங்க்ஸ் फ्रेंड्स கூட போற ஜாக்கிரதையா போயிடுவா அண்ணே ஆ சரி அம்மா நான் கேக்கும் போது பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னல பாத்தியா அண்ணன் கிட்ட வாங்கிட்டேன் அண்ணே எதுக்குமா இவ்வளவு பணம் அப்பா மறந்துட்டீங்களா ஸ்போர்ட்ஸ் டீமோட வெளிய போறேன்னு சொன்னல அதுக்கு தான் இந்த பணம் என்னங்க அது டேய் அருண் அப்பா உனக்கு எதுல இவ்வளவு பணம் உனக்கு சின்ன செலவுனால உன் அம்மா கிட்ட கேட்டு தானடா வாங்குவே அப்பா இல்லப்பா என் பைக் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக அம்மா கிட்ட காசு வாங்கி இருந்தேன் பைக் நல்லா இருக்கு சர்வீஸ் அடுத்த மாசம் பண்ணிக்கலாம்னு காசு எடுத்து வச்சிருந்தேன் அப்பன்னு பாத்தி இவ வந்து காசு கேட்டாலா அந்த காசு தான் இது கேங்க அம்மாமா சாரிமா உன்கிட்ட 퍼மிஷன் கேட்காம அவகிட்ட காசு கொடுத்துட்டேன் டேய் இப்போ எவ்வளவு நீ அவகிட்ட பணம் கொடுத்த நீ கொடுத்த 2000 ரூபாய் கொடுத்துட்ட 2000 ரூபாய் கொடுத்துட்டியா டேய் உனக்கு எதுக்கு டி 2000 ரூபாய் பணம் 1000 ரூபாய் நீ வெச்சிட்டு 1000 ரூபாய் உங்க அண்ணன் கிட்ட கொடு வா கொடு காசு கொடு அவங்க கிட்ட நான் நீ கொஞ்சம் சொல்லுமா விடுமா இருக்கட்டும் அம்மா விடுமா எதுக்குடா இவ்வளவு கவலை பண்றீங்க அம்மா விடுமா फ्रेंड्सோட வெளிய போறால முன்ன பின்ன ஏதாவது செலவு இருக்கும் थैங்க்ஸ் டேய் 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 சித்தா டேய் அருண் நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லடா எதுக்குடா நீ அவளுக்கு அவ்வளவு செல்ல கொடுக்கற இதே மாதிரி கொடுத்து பழகிட்டான்னு வச்சுக்கோயேன் அப்புறம் அவளுக்கு காசோட அருமையே தெரியாதுடா அதுக்காக நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு அவளுக்கு தெரியாதுடா கஷ்டம் புரிஞ்சு வாழ்ந்தாதான் ஒன்ன மாதிரி அவளும் பொறுப்பா இருப்பாடா வேதா அந்த வயசு வரும்போது தானா பொறுப்பு வந்துட போது வந்தா சரிதான் ஆ சரி சரி உனக்கு ஆபீஸ்க்கு நேரம் ஆச்சுல்ல நீ கிளம்பு நானும் அப்பாவும் ஜோசியரை பார்த்துட்டு வந்துடும் என்ன ஜோசியரா அம்மா அதான் பரிகாரம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல்ல அதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஜோசியரை போய் பார்க்கணும் டேய் ஐயர் தான் ஜோசியரை போய் பார்த்துட்டு வர சொன்னாரு அப்பா அவர் சொல்றாருங்கிறதுக்காக போய் பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா அப்படி இல்லப்பா என்னதான் நம்ம வீட்டில் பூஜை செஞ்சாலும் என் மனசு முழுசா சமாதானம் ஆகல ஏதோ ஒன்று உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படியே ஜோசியரையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டா எனக்கு அப்பதான்ப்பா மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும் அம்மா இல்லம்மா நான் இத பாரு அருண் இதுவும் அம்மாவோட நம்பிக்கை இனிமே உனக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்காதுங்கிற நிம்மதி அவளுக்கு வரணும் 
அது வரைக்கும் அவ இப்படிதான் அலைஞ்சுகிட்டே இருப்பா நீ அவ ஆரம்பிக்கும் போது ஏதாவது முட்டு கட்ட போடாத எதுவும் சொல்லாம ஆபீஸ் நல்லபடியா போயிட்டு வா சரிப்பா நான் கிளம்புறேன் ஏற்கனவே போட்டாச்சு சுத்தி இருக்கவங்க வாழ்த்து சொல்றது எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமா நான் உனக்கு அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இவங்களுக்கு எல்லாம் கால் பண்ணி சொன்னேன் பேசட்டும் நம்ம போய் நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க போலாம் நீ இவ்வளவு பெரிய சர்பிரைஸ் கொடுப்பா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லடா அது சரி ஏன் பார்த்து உனக்கு எப்படி தெரியும் உன் பிறந்த நாளை தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயமா என்ன இல்ல வீட்டுல கேசரி புது ட்ரெஸ் கோவில் அர்ச்சனன்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷமும் வழக்கமான பர்த்டேவா தான் இருக்கும் நினைச்சேன் நீ தான் ஸ்பெஷலா மாத்திட்டா ஏ நமக்குள்ள என்ன தேங்க்ஸ் எல்லாம் கிப்ட பிரிச்சு பாரு உனக்குதான் இத வாங்க இப்பதான் புரியுது இல்ல 
சாரி சுதா போட்டோல இருக்கிறதும் உன் கையில இருக்கிறதும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஆனா ரெண்டுமே வேற வேற டிசைன் அப்படியா நல்லா இருக்குன்னு நான் ரேட்டு பார்க்காம எடுத்துட்டேன் பில்லு போட போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது ரொம்ப விலை அதிகம்னு அப்படியே அதே பட்ஜெட்டுக்கு அதே டிசைன்ல அதே கடையில உனக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் தான் கிடைச்சது செல்வம் கிஃப்டோட விலை முக்கியமே இல்லடா நீ எனக்காக போய் மெனக்கெட்டு வாங்கியிருக்க பாரு அந்த அக்கறை தான் முக்கியம் இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இல்ல சுதா நான் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு இப்படிலாம் சொல்றேன் ஆனா எனக்கு சங்கடமா தான் இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கூட நான் போட்டோல இருக்க ட்ரெஸ்ஸே உனக்கு வாங்கி தந்துடுறேன் அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணாண்டா இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு போதும் சரிடா உட்காரு நான் போய் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரேன் இல்ல வேணா நான் கிளம்புறேன் ஏய் உட்காரா ரொம்ப பண்ற உட்காரா நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் சொல்றா இப்போ பிஸியா இருக்கியா என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமா ஆ ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் சொல்லுடா நீ எனக்கு வாட்சோ ஷூவோ கிஃப்டா கொடுத்தனே வெச்சுக்க அத வேற யார போட்டு போகும்போது பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்கும் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏண்டா இப்படிலாம் கேக்குற கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்ல நான் சம்ம டென்ஷன் ஆயிடுவேன் உனக்கு கொடுத்த கிஃப்ட ஏண்டா எவனுக்கோ கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு உன்னை புடிச்சு கத்தி விட்டுருவேன் சுதா என்னால உன்கிட்ட அப்படிலாம் பேச முடியாது ஆனா என் வருத்தத்தை சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதான் கால் பண்ண டேய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு சம்பந்தமே இல்லாம என்னென்னமோ வளரிட்டு இருக்க கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி பேசுறியா உன் பர்த்டேக்கு நான் ஒரு ட்ரெஸ் கிஃப்டா கொடுத்தேன் தானே அது உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருந்தா நான் வேற ஏதாச்சும் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துருப்பல்ல ஆனா விலை முக்கியம் இல்ல அக்கறை தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிக்கிட்டல டேய் நிஜமாவே நான் அதை சந்தோஷமா தான்டா வாங்கிக்கிட்டேன் இது வரைக்கும் நானும் அப்படிதான் நம்பினேன் ஏதாவது ஒரு விசேஷத்துக்கு அதை நீ போட்டு போவ அத நீ போட்டோ எடுத்து அனுப்புவேன்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் டேய் அதுக்காக தான் நான் இன்னொரு ட்ரெஸ் நான் அப்படியே வெச்சிருக்கேன் அதுக்கான கரெக்ட்டான அகேஷன் அமைல இன்னும் இல்ல நீ போய் சொல்ற நான் உனக்கு கிஃப்டா கொடுத்த அந்த ட்ரெஸ் சித்ரா போட்டு போறத நான் பார்த்தேன் மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து தெரியுமா உனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலனா மூஞ்சிக்கு நேரா சொல்லிடு அத புடிச்ச மாதிரி நடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அதுவும் फ्रेंड्सக்குள்ள உண்மையா இருந்தா மட்டும் போதும் நடிக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது டேய் நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிக்கிட்டடா நான் ஒண்ணு அவளுக்கு கொடுக்கல போடு சுதா இந்த விளக்கெல்லாம் வேணா சுதா நீ அன்னைக்கு அப்படி பேசினத பார்த்து எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா ஆனா அப்படி இல்லங்கறது தெரிய வரும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உனக்கு பிடிக்கலனா உள்ளே வெச்சிருந்தா கூட பரவால அத வேற ஒருத்தருக்கு கொடுத்து இப்படி என்ன அசிங்க படுத்திருக்க வேணாமே டேய் நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேளுடா வேணா விடு சுதா ஊ மேல எனக்கு எந்த கோவமோ வருத்தமோ இல்ல யா மேல தான் எனக்கு கோவ கோவமா வருது அந்த போட்டோல இருக்க ட்ரெஸ் ஏன மாங்கி கொடுத்துக்கணும் அதுக்கு வக்கீலாதப்போ வெறும் சாக்லேட்டோட முடிச்சிருக்கணும் சர்Prize பண்றதா நினைச்சு நான் தான் முட்டாள்தனமா பண்ணிட்டேன் அதுக்காக நான் உன்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கறேன் டேய் என்ன கொஞ்சம் பேச விடேன்டா அந்த ட்ரெஸ் நான் சித்ராக்கு கொடுக்கல சத்தியமா அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியவே இல்ல ஏதோ நடந்துருக்குடா வேண்டா சுதா என்ன நீ சமாதானம் படுத்துறதுக்காக நீ மேலும் மேலும் போய் சொல்லிட்டு இருக்காத இனிமே இந்த தப்பா பண்ணாத எதுவா இருந்தாலும் வெளிப்படையா சொல்லிடு நான் ஏதாவது தப்பா பேசிறேனா என்ன மன்னிச்சிரு டேய் நான் சொல்றது கேளுடா டேய் 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 செல்வம் ஹலோ ஹலோ அந்த சித்ரா ஏர்மத ஏதோ குழப்பம் பண்ணிருக்கா சின்ன பொண்ணுன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஓவராதா போயிட்டு இருக்கா இன்னிக்கே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் ஆ நித்யா ஆ என்ன சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு ஓகே நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ பாத்துக்கறியா சரி நான் பாத்துக்கறேன் थैंक यू انا இங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க போட்ட நீ வேலைக்கு போலையா லீவா உனக்கு 
கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு எதுக்கு என் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்ட அதுவா பார்த்தேன் ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு எடுத்து போட்டு பார்த்தா எனக்கே தச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அதான் போட்டுக்கிட்டேன் ஏய் நான் சீரியஸா கேட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நக்கல் பணம் அரைஞ்சிருவா பாத்துக்கோ இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு இப்படி கத்துற நீ பண்ண விலைக்கு கத்தாம கொஞ்சம் வாங்களா என்கிட்ட கேட்காம என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம எதுக்கு என் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டா எல்லாருமே பாக்குறாங்க கொஞ்சம் நிதானமா பேச என்னால இப்படிதான் பேச முடியும் உனக்கு என்ன ட்ரெஸ்ஸா இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வெளிய போறதுக்குன்னு தனித்தனியா வாங்கி அடிக்க வச்சிருக்கல்ல அதெல்லாம் விட்டுட்டு எதுக்காக இந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து போட்ட ஹே நீ என்ன லூசா சும்மா அதையே கேட்டுட்டு இருக்க இவ்வளவு நாள் பீரோல இதை தூங்கிட்டு தானே இருந்துச்சு நீ போட்டுக்கிற மாதிரியே தெரியல சரி உனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் ஹே எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் சொன்னேனா இது ஏன் ட்ரெஸ் நான் போடுவேன் இல்ல அப்படியே வச்சு பூஜை பண்ணுவேன் அத பத்தி உனக்கு என்னடி ஏன் பெர்மிஷன் இல்லாம நீ எதுக்கு தொட்ட சுதா ஒண்ணும் இல்லாத விஷயத்த பெருசாக்கிட்டு இருக்க அக்காவோட ட்ரெஸ் தங்கச்சி போட கூடாதா உன் ட்ரெஸ் கம்பல் வளையல் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னைக்குமே உங்ககிட்ட நான் பெர்மிஷன் கேட்டது இல்ல அப்பதான் சும்மா இருந்துட்டு இப்ப எதுக்கு குதிக்கிற அது தாண்டி நான் செஞ்ச தப்பே அப்பவே உன் கையில ரெண்டு போட்டிருந்தா இந்த ட்ரெஸ் நீ தொட்டிருக்க மாட்டேன் இது அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் உனக்கு மத்த ட்ரெஸ் மாதிரி தானே இதுவும் இது என்ன தங்கத்துல செஞ்சிருக்கு இல்ல கடவுள் கொடுத்ததா இத போட்டதுக்கு தங்கச்சின்னு கூட பாக்காம ரோட்ல வச்சு அசிங்கப்படுத்துற உன்னால நான் தாண்டி அசிங்கப்பட்டேன் இத கிஃப்டா கொடுத்தவங்க உன்னை இந்த ட்ரெஸ்ல பாத்துட்டாங்க உனக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்ல வேண்டியதானே எதுக்கு யாருக்கோ கொடுத்தேன்னு நாக்க புடிங்கிக்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க நான் என்னடி அவங்களுக்கு பதில் சொல்றது என் தங்கச்சி தான் போட்டுருக்கான்னு சொல்லு சாரி கேளு குறைஞ்சா போயிடுவ இல்ல அவங்க தான் உன் தலையை வாங்கிடுவாங்களா இத ஈஸியா டீல் பண்றதை விட்டுட்டு என்கிட்ட வந்து கத்திட்டு இருக்க போடி ஹே நில்லடி எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீ தான் உன்னால தான் இந்த பிரச்சனையே வந்துச்சு நான் உன் அக்கா தான் அதுக்காக ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காத எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்கு நீ படிச்சவ தானே உனக்கு மேனஸ் வேணா அடுத்து உங்க பொருள் பெர்மிஷன் இல்லாம தொடக்கூடாதுன்னு அறிவு வேணா அந்த சென்ஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லனா நீ எல்லாம் என்னடி படிச்சிருக்க நிறுத்திடி இப்ப என்ன உனக்கு நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடக்கூடாது அவ்வளவுதானே இங்கேயே இரு ராமு எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாருமா பிள்ளையோட ஜாதகத்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்களா ஆமா சாமி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அம்மா உங்க பிள்ளையோட ஜாதகத்துல ராகு கேது தோசம் இருக்குமா தோசம்னு சொன்னதும் பயப்பட வேண்டியது இல்லம்மா பிரச்சனைய கொடுக்க தெரிஞ்ச ஈசனுக்கு தீர்வையும் கொடுக்க தெரியும் அந்த தீர்வு என்னன்னு பார்த்து சரி செஞ்சா தோசத்திலிருந்து விடுதலை கிடைச்சிடும் தீர்வு என்னங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் சாமி எங்க குடும்பத்தோட ஆணி வேறே என் பையன் தான் எங்களோட சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாமே அவனை சார்ந்துதான் இருக்கு என் பையனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக நாங்க என்ன வேணாலும் செய்ய தயாரா இருக்கோம் நீங்க சொன்ன கனவை வச்சு ராகு தோச பூஜையை தான் ராமனு செஞ்சிருக்காரு அதுவே போதுமானது 
ஆனா கனவை நினைச்சு நீங்க ரொம்ப பயந்து போய் இருக்கீங்க அப்படின்னு ராமன் சொன்னாருமா உங்க பயம் பரிபூர்ணமா நீங்கணும்னா ஆந்திரா பக்கத்துல இருக்கிற சத்தியவேடுங்கிற ஊர்ல ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு அங்க போயி நிவாரண பூஜை பண்ணீங்கன்னா அந்த தோஷத்திலிருந்து முழுமையா விடுபடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்க பிள்ளைய நீங்க நினைச்சு பயப்பட தேவையே இல்லை எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சரிங்க சாமி நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிடறோம் இந்த நாள்ல தான் அந்த பரிகார பூஜை செய்யணும்னு ஏதாவது இருக்கா வர்ற வெள்ளிக்கிழமை நாள் நல்லா தான் இருக்கு அன்னைக்கே பூஜையை முடிச்சுட்டு வந்துருங்க சரிங்க முதல் நாள்லயே போய் பதிவு பண்ணீங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு பூஜைங்கிறத அவங்களே சொல்லிடுவாங்க சாமி பூஜையை நல்லபடியா முடிச்சுட்டா என் பிள்ளைக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இல்ல நிச்சயமா வராதுமா நம்பிக்கையோடு போயிட்டு வாங்க நல்லது சாமி இப்ப உங்களை பார்த்து பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் என் மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 இந்த பூஜை முடிகிற வரைக்கும் என்னால் நிம்மதியாக தூங்க கூட முடியாதுங்க சரி வா பாப்போம் ஐயோ ஒரு நிமிஷங்க பார்த்தீங்களா ஜாதக நோட்டை அங்கேயே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சரி நீங்கள் இருங்க நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் நீங்கள் ஏன் சாமி இந்த விஷயத்தை அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லலை எப்படிப்பா சொல்ல முடியும் ஒரு கனவுக்காக பயந்து போய் அந்த அம்மா இவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்திருக்காங்க புள்ள மேலே அவ்வளோ உசுராக இருக்காங்க அவங்க பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உள்ள மேல வச்சிருக்கிற அபரிதமான அன்பு தான் காட்டுது ஆனா அந்த கனவை வச்சு அந்த புள்ள உசிற்கு ஏதோ ஆபத்துன்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது பிரச்சனை இல்லை அவங்க பிள்ளையோட கல்யாணத்தையும் வரப்போற மருமகளையும் அவங்களால முடிவு பண்ண முடியாது அந்த பிள்ளையோட முடிவு படிதான் அதெல்லாம் நடக்கும் 